আসসালামু আলাইকুম ক্যারিয়ার আপডেট কোম্পানি পক্ষ থেকে মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন বলছি পিএসপি বাংলা টিউটোরিয়াল সিরিজের নবম পর্বে সবাইকে স্বাগত তো গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম কিভাবে ফাংশন নিয়ে কাজ করতে হয় ফাংশনের বিস্তারিত তো এই পর্বে আমরা কন্ডিশন নিয়ে আলোচনা করব আমাদের রিয়েল লাইফে বেশ কিছু কন্ডিশন নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয় কথা বলতে হয় আমাদের লাইফে অনেক কাজে কন্ডিশনের উপর নির্ভর করে তো আমরা আজকে দেখব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে আমরা কিভাবে কন্ডিশনগুলো সলভ করতে পারি কিভাবে কন্ডিশনমূলক কাজ আমরা করতে পারি তো তার জন্য আমাদের চলে যেতে হবে আমাদের অ্যাপাচিটা অন আছে কিনা যেহেতু আমরা পিএসপিতে কাজ করছি তো পিএসপির জন্য অ্যাপাচি অন করতে হয় এটা অবশ্য অন আছে এবং আমরা ব্রাউজারে চলে যাব ব্রাউজারে গিয়ে আমাদের লিখতে হবে লোকাল হোস্ট এরপরে আমাদের ফোল্ডারের নাম হচ্ছে পিএসপি টিউটোরিয়াল এটা যখন আমরা দিব অলরেডি দেখতে পাচ্ছি যেটা আমরা গত পর্বে করেছিলাম তো আমাদের ফাইলটা হচ্ছে এখানে আমরা এটা নোটপ্যাড প্লাস প্লাজে ওপেন করব তো এটা নোটপ্যাড প্লাস প্লাজে ওপেন হয়ে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে গত পর্বে আমরা একটা ফাংশন করেছিলাম এবং ফাংশনটাকে ইকো করা আছে এইচ ওয়ানের মধ্যে তো এটাই হচ্ছে এটার আউটপুট তো আজকে আমরা এখানে এইচ পিএসপির ভিতরে সবগুলো পুট কেটে দিচ্ছি আমরা এখানে কথা বলবো কন্ডিশন নিয়ে তো কন্ডিশন জিনিসটা কি আমরা একটু পরেই দেখতে পাচ্ছি দেখতে এই যে এখানে আমরা লিখবো কন্ডিশনের একটা স্ট্রাকচার আছে এটা হচ্ছে ইফ এরপরে দিতে হবে আপনাকে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এরপরে দিতে হবে সেকেন্ড ব্র্যাকেট এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেটকে আপনি এভাবে একটা এন্টার দিয়ে নিচে নিয়ে যাবেন তো এরপর এখানে আছে এলস এটা লাগিয়ে লিখলেও সমস্যা নেই আবার সাথে মানে স্পেস দিলেও সমস্যা নেই তো এই হচ্ছে ইফ কন্ডিশনের নর্মাল একটা স্ট্রাকচার আরও আছে নেস্টেড ইফ আছে এরপরে ইফের বেশ কিছু শর্ত এবং বারবার যে ইফগুলো ইউজ করব তো এখানে আমরা জাস্ট নর্মাল একটা ইফের কন্ডিশনটা দেখতে দেখবো আজকে তো সেজন্য আমরা বিস্তারিত পরে বলবো আমাদের নয় নম্বর টিউটোরিয়াল এটা তো আজকে যেটা দেখব এর জন্য আমরা এখানে সাপোজ ভেরিয়েবল আমরা দেখেছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পিএসপিতে আমরা জানি ভেরিয়েবল নিয়ে কিন্তু কাজ হবে আমরা একটা ভেরিয়েবল এখানে নিয়ে নিচ্ছি এক্স ইকুয়াল আমরা নিলাম সাপোজ ফাইভ এরপর আমাদের দিতে হবে যেহেতু এটা নাম্বার এখানে কোটেশন দিতে হবে না আমরা এখানে দিয়ে দিলাম সেমি কলন তো এখানে আমরা একটা কন্ডিশন দিব সাপোজ কন্ডিশনটা হচ্ছে এখানে এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে কন্ডিশনটা থাকবে এবং এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে এখানে আমরা এই কোটা লিখি এই এলসের পরে আবার সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে এবং সেকেন্ড ব্র্যাকেট এটার ভিতরে তাও ইকোটা থাকবে অর্থাৎ এখানে কিছু ইকো করবে এখানে কিছু ইকো করবে এখন কোনটা কখন করবে এখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে যে কন্ডিশনটা থাকবে আমরা একটু জুম করি লেখাটা হয়তো বড় ছোটো দেখাচ্ছে এই যে তো এখানে এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতর যে কন্ডিশনটা থাকবে কন্ডিশনটা যদি সত্য হয় তাহলে প্রথম সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে যে ইকোটা আছে সেই কাজটা করবে আমরা একটু আর একটু ইন্টার দিচ্ছি এই এখানে আর একটু ইন্টার দিচ্ছি এখানেও সমস্যা নাই তো এখন এরপর যদি এটা মিথ্যা হয় তখন কিন্তু এলসের মধ্যে যেই সেকেন্ড ব্র্যাকেট আছে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতর যেটা যাকে আমরা ইকো করব সেটা শু করবে তো আমরা এটা দেখতে যাচ্ছি অলরেডি কন্ডিশনটা আমরা আগে দিয়ে দিই কন্ডিশনটা কিভাবে দিব সাপোজ একটা কন্ডিশন দিচ্ছ নর্মাল একটা কন্ডিশন যে আমরা এখানে ভেরিয়েবল এক্সের মধ্যে ফাইভকে অ্যাসাইন করেছি অর্থাৎ এখানে এক্সের মান হচ্ছে ডলার সাইন এক্সের মান হচ্ছে ফাইভ তো আমরা এখানে বলতেছি যদি এখানে ইফ মানে যদি এর মানে হচ্ছে যদি এখানে এক্স ডলার সাইন এক্সটা যদি এখানে হচ্ছে ইকোস টু সাপোজ ধরলাম এটা যদি সিক্সের সমান হয় এই যে লিখলাম আমরা ডলার সাইন ইকোস টু দুইটা দিছি আমরা সমান সমান সিক্স এর মানে বোঝাচ্ছে যদি এই এক্সের মানে যা অ্যাসাইন করা আছে 
সেই মানটা যদি সিক্স এর সমান হয় এর অর্থ হচ্ছে এটা জাস্ট আগে অর্থটা বুঝে নেন মানে কন্ডিশনের অর্থটা কি দাঁড়াচ্ছে সেটা আগে আগে আপনাকে বুঝতে হবে আপনি অহরহ কিন্তু পিএসপিতে কন্ডিশন নিয়ে কাজ করতে হবে তো কন্ডিশনটা অনেক একটা মানে বেশি ইউজ ইউজেবল একটা কোড ফাংশন তো এটা অবশ্যই আপনাকে বুঝতে হবে আগে আপনি কন্ডিশনটা বুঝবেন যে কন্ডিশনটা আমরা কি লিখেছি এখানে আমরা এখানে লিখেছি এক্সের একটা মান আছে যাকে এক্সের মধ্যে অ্যাসাইন করা হয়েছে ফাইভ কে তো এখানে আমরা কন্ডিশন দিয়েছি ইফ যদি এক্সটা মানে এক্সের মধ্যে যাকে অ্যাসাইন করা হয়েছে এক্সের মান যেটা সেটা যদি ইকোস টু দুটো দিয়েছি আমরা দুটো আর একটো নিয়ে আমি বলছি একটু পর এর ইকোস মানে সমান সমান সিক্স অর্থাৎ যদি এক্সের মানটা ছয় হয় তাহলেই এখানে সত্যটা শু করবে এই যে সত্যটা ইকো করবে যদি মিথ্যা হয় অর্থাৎ যদি এক্সের মানটা সিক্স না হয় তখন কিন্তু এলস মানে এলসের মধ্যে যাকে আমরা ইকো করব সেটা শু করবে তো এখন আমরা একটু দেখি ইকোস টু দুটো এবং একটা এটা নিয়ে আমি একটু পরে বলছি আমরা জাস্ট একটা কাজ দেখে নিই আগে এখন আমরা অলরেডি একটা কন্ডিশন দিয়ে দিয়েছি তো ইকো করব ইকোর জন্য আমাদের এখানে লিখবো আমরা ইয়েস লিখব সাপোজ ইয়েস যদি এটা এক্সের মানটা যদি এক্সের মান আছে কোথায় এখানে এক্সের মানটা সিক্সের সমান হলে ইয়েস করবে সিক্সের সমান না হলে এখানে যেটা করবে সেটা হচ্ছে নো আমরা এখানে আর একটা কন্ডিশন মানে এলসের মধ্যে আর একটা ইকু করবো নো সাপোজ এই কন্ডিশনটা আমরা সেভ করলাম সেভ করার পরে আমাদের ব্রাউজারে গিয়ে আমরা একটা রিলোড দিলাম আমাদের কি দেখাচ্ছে নো নো দেখাচ্ছে তো এর কারণটা কি কারণ হচ্ছে এখানে এক্সের মধ্যে যে মানটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ফাইভ এবং ফাইভটা সিক্সের সমান নয় যেহেতু নয় সেহেতু এখানে এটা শু করাবে না কারণ এই যে এই ব্র্যাকেটের মধ্যে যা থাকবে সেটা হচ্ছে সত্য হলে শু করাবে এখন কিন্তু এই কন্ডিশনটা মিথ্যা অর্থাৎ সিক্সের সমান নয় এক্সের মান হচ্ছে ফাইভ তখন কিন্তু সে এলসে চলে যাচ্ছে এলসের ভিতর সেকেন্ড ব্যাকেটের ভিতর আমরা যাকে ইকু করতে বলেছি সেটা ইকু করবে তো অলরেডি আমরা বুঝে গেছি হালকা করে বুঝেছি তো এরপরে আরও প্র্যাকটিস করব সামনে আমরা আরও বুঝবো তো এখন যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এখানে দুটো সমান আর একটা সমানের পার্থক্য আমি একটু করে বলবো এখানে যে একটা সমান চিহ্ন দিয়েছি এর মানে হচ্ছে ফাইভটাকে আমরা এক্সের মধ্যে অ্যাসাইন করেছি অর্থাৎ যদি আপনি এভাবে একটা সমান চিহ্ন দেন তখন এখানে এই ফাইভটা মানে এক্সের সমান বোঝাচ্ছে সমান বোঝাচ্ছে জাস্ট কীরকম সমান আমরা নর্মালি বুঝতে বুঝতেছি যে এটা সমান কীরকম সমান এটা হচ্ছে এমন সমান যে এক্সের মানটাই ফাইভ অর্থাৎ এক্সের এক্সেই ফাইভ আবার ফাইভ এ এক্স জিনিসটা এরকম তো আমরা এখানে কিন্তু হয়তো ফাইভ নিয়ে কাজ করব না আমরা যেহেতু ভেরিয়েবলে রেখেছি সবসময় আমরা এক্সকে নিয়ে কাজ করবো আমরা মনে করব যে এক্সটাই হচ্ছে ফাইভ তো এটাই হচ্ছে সমান এই সমানের মানে হচ্ছে এটা এখন এই সমানের মানে কি এখানে কিন্তু দুটো সমান আছে এটা হচ্ছে সমান সমান এই সমান সমানের মানে হচ্ছে এখানে আপনার মান অর্থাৎ এখানে এক্সের মান সিক্স কি না এক্সের মধ্যে কিন্তু সিক্সটা মানে এক্সটা কিন্তু সিক্স না আমরা এখানে বলতেছি যে এক্স সমান সমান সিক্স এর মানে কিন্তু এক্সটা সিক্স না কিন্তু এখানে যখন আমরা বললাম ডলার সাইন এক্স সমান ফাইভ তখন কিন্তু এক্সটা ফাইভ হয়ে গেছে অর্থাৎ এক্সের মানটা ফাইভ হয়ে গেছে কিন্তু এখানে এক্সের মানটা কিন্তু সিক্স হয়নি এর মানে বোঝাচ্ছে মানে এক্সের মান সিক্স হলে যেহেতু আমরা ইফ দিয়েছি এখানে এর মানটা হবে যে কি এক্সের মান সিক্স হলে অর্থাৎ সিক্সের সমান হলে এটার মান হচ্ছে সিক্সের সমান হলে মানে সিক্সের যতটুকু মান এখানে এক্সের যদি ততটুকু মান হয় এই কন্ডিশন এই সমান সমানের মানে হচ্ছে এইটাই তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা অনেক চেষ্টা করেছি বোঝানোর জন্য এরপরে আমরা আরও যখন কাজ করব আমরা যখন বেশ কিছু এক্সাম্পল করব আশা করি বুঝে যাবেন এখানে আরেকটা বিষয় বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে তিনটা এখানে ইকোস্টু ইউজ করা যায় এভাবে তিনটা করা যায় তখনও এখানে কাজ একই করবে একই কাজ করবে আমি দেখাচ্ছি এখানে রিলোড দিলে নোটে দেখাবে এখন এই তিনটার কাজ কি তিনটা সমান চিহ্নের কাজ হচ্ছে একটার কাজ হচ্ছে কি বলেছিলাম জাস্ট মানটাকে অ্যাসাইন করা মানে এক্সের মধ্যে ফাইভকে নিয়ে নেওয়া দুটোর কাজ আমরা বলেছিলাম যে এখানে সিক্সের মানকে সে ডিফাইন করা যে সিক্সের মানটা এক্সের মানের সমান হচ্ছে কিনা তিনটার কাজ হচ্ছে তিনটা যখন আপনি সমান চিহ্ন দিবেন তখন এর মানে হচ্ছে 
সে চাইবে যে মানে এক্স এর মানটা সিক্স এর সমান কিনা সেটাও চাইবে প্লাস আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের ডেটা টাইপের মধ্যে আমরা বলেছিলাম স্ট্রিং নাম্বার এই ধরনের কিছু ডেটা টাইপ বলেছিলাম আমরা তো এখানে ডেটা টাইপটাও সে চেক করবে অর্থাৎ এখানে এক্সের মধ্যে যাকে অ্যাসাইন করা আছে যে ফাইভকে ফাইভটা কিন্তু এখানে ইন্টিজার ডেটা তো এখানে যাকে আমরা সমান কিনা দেখতেছি সেখানে তিনটা দেওয়ার কারণে সে কিন্তু সিক্সকে সমান কিনা সেটা চাচ্ছে প্লাস আরেকটা জিনিস চাচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে এক্সের মধ্যে যার মানটা আছে যে মানটা আছে ফাইভ ফাইভটার যেই ডাটা টাইপ এটারও সেই একই ডাটা টাইপ কি না সেটাও কিন্তু সে চেক করবে তো এখন যেহেতু ফাইভ এটা এটা হচ্ছে একটা নাম্বার আবার সিক্সটাও একটা নাম্বার আবার এখানে সিক্সটা কি এই যে সিক্সটা কিন্তু ফাইভের সমান না যেহেতু মিথ্যা সেজন্য সে নো শো করছে আমরা যদি এখানে ফাইভ দিয়ে দিই এখানে যদি ফাইভ দিই তখন কিন্তু সে ইয়েস শো করবে ইয়েস শো করবে এর মানে হচ্ছে এখানে এক্সের মান ফাইভ এখানে ফাইভ ফাইভটা এক্সের সমান এবং এই এক্সের এই ফাইভের যে ডেটা টাইপ এই ফাইভেরও একই ডেটা টাইপ আচ্ছা এখন যদি আমরা যদি এখানে একটা কাজ করি সাপোজ আমরা জানি যে নাম্বারের দুপাশে যখন আমরা কোটেশন দিব তখন কিন্তু এটা একটা স্ট্রিংয়ে পরিণত হয় তো আমরা ফাইভকে স্ট্রিং করে ফেললাম ফাইভের মানটা কিন্তু ঠিক আছে তো কিন্তু এটাকে আমরা স্ট্রিং হিসেবে এভাবে লিখতে পারি এখানে কিন্তু ডেটা টাইপটা এখন কিন্তু ঠিক নেই এর ডেটা টাইপ হচ্ছে এখন স্ট্রিং বাট মান হচ্ছে ফাইভ তো এখন দুটো সমান দিলে আমরা ফাইভ কেনা সেটা কিন্তু সে দেখবে বাট এখন তিনটা সমান দেওয়ার কারণে সে কিন্তু মান ফাইভ কিনা সেটা দেখার সাথে সাথে সে একই ডেটা কিনা সেটাও দেখবে তো এখন কিন্তু মান ঠিক আছে বাট ডেটা কিন্তু একই না এটা স্ট্রিং এটা নাম্বার তাহলে এখন আমরা ফার্স্টে যেটা শো করছিল ইয়েস ইয়েস শো করার কারণটা হচ্ছে এখানে ফাইভ ছিল এখানে স্ট্রিং হিসেবে ছিল না নাম্বার হিসেবে ছিল এখন জাস্ট এটাকে আমরা স্ট্রিং করে দিয়েছি এবং সব কিছু ঠিক আছে এখন কিন্তু সে ইয়েস শো করে নাকি নো শো করে দেখেন এখন কিন্তু নো শো করছে এর কারণটা হচ্ছে সে মানটা পাচ্ছে ফাইভ বা ডেটাটা পাচ্ছে একটা স্ট্রিং আর একটা নাম্বার তিনটা ইকোস্টুর মানে হচ্ছে মানটাও পেতে হবে সমান এবং ডেটা টাইপও হতে হবে একই তখন এসে এইটা সত্যের কাজটা করবে না হই সে মিথ্যার কাজটা করবে তো আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি যে ইফ কন্ডিশনটা কিভাবে কাজ করে এবং পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা আরও বেশ কিছু কাজ করব এখানে ইফের ইফের মাধ্যমে আমরা বেশ কিছু কন্ডিশন নিয়ে কাজ করব ন্যাস্টেড ইফ করব তো সাথে থাকবেন ধন্যবাদ